We are living in the 21st century. A century that requires more dedication, effort, innovation and creation than ever before. More mouths need to be fed from less available agricultural land. Breeding companies are constantly looking for more variation. They develop varieties with higher yields. Varieties that can grow under challenging circumstances, such as very dry or very wet conditions. Varieties that are resistant to diseases, so fewer pesticides need to be used. And also because consumers want new colours, scents and flavours. Het is wel fijn dat ik een keuze heb wat om nou iedere week dezelfde riedeltje groente af te gaan. Dat vind ik dan ook weer zo. Nou, ik wil best wel een beetje variatie in de supermarkt ontdekken. Ik denk dat het fijn is om tussen verschillende appels te kiezen, omdat ze allemaal verschillend smaken. Ja, uiteindelijk gaat het om de smaak. New varieties are being developed to continue meeting an ever more critical demand. Quality, yields, harvest security, resistance. Innovation, variation. They're all necessary to survive and bequeath a healthy planet, also after the 21st century. Fortunately, there are companies that understand this social interest. They want to develop and dare to invest in the future and world food issues. And consumers depend on these companies. Developing new varieties that meet a growing demand doesn't happen overnight. It requires years of effort, research and considerable financial investment. Zonder kwekersrecht zouden we dit bedrijf niet kunnen uitoefenen, omdat je de investeringen niet kunt uh, terugverdienen. Het is een kapitaalsintensieve bedrijfsvoering. Vanaf het moment uh, van het kruisen van een moeder- maal vaderplant tot aan de vercommercialisatie van een ras, ja, daar ben je misschien wel zes tot uh, acht jaar mee bezig. Als je dat gewoon omslaat om de hoeveelheid rassen die we per jaar produceren, dan kost zo'n nieuw aardappelras ongeveer 1 miljoen euro. En dat moeten we op de een of andere manier weer uh, terug zien te verdienen in de keten. To get a return on these investments, the plant breeders' rights system was developed. It's a form of intellectual property geared towards plant material. It grants the holder of the plant breeders' rights the sole right to sell the seed and seedlings thereby allowing other breeding companies to continue to invest in the development of new breeds in the future as well. Onze klanten die willen keuze. Die hebben er behoefte aan uh, dat zij verschillende rassen kunnen vergelijken en het voor hen meest eigende ras kunnen kiezen. Dus diversiteit. Wij ontwikkelen steeds nieuwe rassen omdat de producenten van aardappelen over wereldwijd en de consumenten steeds andere eisen stellen. En daarvoor moeten we steeds nieuwe rassen ontwikkelen. Het feit dat zo'n ras beschermd is zorgt ervoor dat niet iedere willekeurige kweker met zo'n ras aan de slag kan en hem vervolgens kan vermeerderen en verder op gaan kweken. The main strength of the plant breeders rights is that it offers room for open innovation. A breeding company can take any variety, even one developed and protected by another breeder as the basis for developing a new breed. As a result, the best properties of existing plants are combined with newly developed properties. Plant breeders' rights are of vital importance in stimulating innovation and maintaining high-quality products. There are, of course, uh, uh, steeds more people who want good food. And, yeah, we want to make sure that uh, the tilts so as much as possible mis lukken. In ieder geval uh, richten we ons uh, wat dat betreft op productie, een hogere productie per vierkante meter, uh, maar ook op het uh, uh, voorkomen van ziekten. De veredelaar krijgt eigenlijk zijn revenue uit de royalties, middels het kwekersrecht natuurlijk. En omdat hij daaruit zijn, pro zijn veredelingsprogramma kan bekostigen, kan hij ook ja, uh, zijn rassen verbeteren. Wij kweken rassen voor, voor zo'n 70, 80 verschillende randen. Uh, de grootste, een van de grootste afzetgebieden is bijvoorbeeld Noord-Afrika. Daarvan weten we dat het uh, steeds droger wordt, dat ze het water steeds dieper uit de grond moeten pompen. Dat betekent ook dat het water waarmee ze moeten irrigeren steeds zouter wordt. En daarvoor hebben we ook bepaalde zouttolerantieproefvelden. Uh, en dat ze ook binnen een aan, minder aantal groeidagen en met minder uh, irrigatiewater uh, tot een product kunnen komen. We 
betere planten, mooiere kleuren, sterkere planten. Ja, uiteindelijk heeft dat ook ja, zijn uitwerking ook voor de consument, want die krijgt per slot van rekening een beter product in handen. In de Nederlands, plant breeders' rights are granted by the Board for Plant Varieties. Nachtaunbau's variety testing department carries out the necessary trials and tests. They are the only organization qualified to judge vegetable, agricultural and ornamental varieties for the purpose of granting plant breeders' rights. Anybody can apply for plant breeders' rights, but this is only possible if a new variety is sufficiently distinct from existing varieties. There are also requirements with respect to uniformity and stability. We controleren the planten and het zaad op de aantallen. Als dat voldoende is, dan kijken we hoe gezond het materiaal is. En als dat ook in orde is, dan uh, coderen we het materiaal, zodat je niet kunt zien van wie het afkomstig is. Vervolgens wordt het zaad of opgeplant of in bewaring gedaan en voor planten die worden meteen in de kas of in het veld uitgeplant. To determine whether a new variety is granted plant breeders' rights, Nachtaunbau first has to determine whether the variety already exists. For this, they use databases in which descriptions and photographs of varieties have been stored. Very often, they also call in the help of crop experts. Nachtaunbau will analyze some crops, for example potatoes, on DNA level. The DNA of other crops is only examined if an infringement on plant breeders' rights is suspected and if large variety collections need to be managed and organized. These analyses are carried out by Nachtaunbau's own laboratories. Vervolgens gaan onze onderzoekers de planten beschrijven op alle kenmerken die in het protocol voor dat gewas benoemd staan. Dit begint dan met het zaad en loopt vervolgens door alle groeistadia tot aan de bloei toe. Hierbij worden bijvoorbeeld kleuren in de bloem beschreven of een bladvorm. Some crops, such as lettuce, can suffer badly from pathogens. This is why breeding companies develop resistant varieties. These resistances are assessed in separate tests. To do this, Nachtaunbau uses special testing greenhouses and climate cells. The granting of plant breeders' rights is based on recording the morphological characteristics of a variety. The results are collected during one or two growing seasons. Na samenvoeging van alle resultaten uit de verschillende groeicycli zal de onderzoeker een eindrapport samenstellen. Op basis van dit eindrapport zal de Raad van Plantenrassen een besluit nemen. The variety testing department examines the distinguishing characteristics of a new variety. Two other criteria that are important are stability and uniformity. These are assessed afterwards as well. Na goedkeuring voor de Europese lijst of kwekersrecht zal een ras periodiek worden gecontroleerd door de afdeling keuringen van Nachtuinbouw. Onze keurmeesters kijken in het veld of een ras voldoende uniform is en nog steeds ras echt. The plant breeders right is granted in all countries with a plant breeders right system. The main governing body is UPOF. It sets the criteria for granting plant breeders rights. Besides the Netherlands, some 70 countries are members of UPOV. The Netherlands is one of the founding nations of the UPOV plant breeders' rights system. In part, because of the large concentration of breeding companies, the Netherlands and Nachtaunbau have a vast expertise in this field. Het uh, Nederlandse bedrijfsleven heeft graag uniforme regels zoveel mogelijk wereldwijd. En daarom hebben wij projecten in zich ontwikkelende landen om daar een kwekersrechtssysteem te ontwikkelen waarmee de Nederlandse bedrijven ook goed uit de voeten kunnen en waardoor het efficiënter is om rapporten met elkaar uit te wisselen. Het kwekersrecht is eigenlijk van wezenlijk belang voor ons bedrijf. Als er geen kwekersrecht zou zijn, ja, dan zou ons bedrijf ook eigenlijk niet kunnen bestaan. Voor onze klanten is het kwekersrecht belangrijk omdat ze unieke rassen kunnen verwerven waarmee ook zij een unieke positie in de markt kunnen bewerkstelligen. Als er geen kwekersrecht zou zijn dan leidt dat uiteindelijk tot nog beperkter aantal verenigingsbedrijven en dus tot minder keus. Plant breeders' rights of vital importance for the breeder, for the grower and for consumers. For a healthy and varied future.